வெல்கம் டு கௌரிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு ஒரு கிச்சன் டிப்ஸ் பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக எல்லாருமே நம்ம வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லை வீக்லி ட்வைஸோ தான் மார்க்கெட் போய் எல்லாம் வாங்குகிறோம் அப்போ வந்து இந்த கருவாப்பில் கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் டெய்லி யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் ஒரு கீரை மாதிரி தான் டெய்லி சமையலில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் நான் சமைக்கிறதுக்கு அப்புறம் தேங்காய் அரைக்கும் போதும் கருவேப்பில கொத்தமல்லி போட்டு அரைப்பேன் அது ஹெல்த்துக்கும் நல்லது சமையலுக்கும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அது எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஒன் வீக்குக்கு ஃப்ரிட்ஜில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோடனே ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் வச்சு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த கொத்தமல்லியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வேறு கட் பண்ணிவிட்டு இடையில வந்து இந்த புல் இந்த மாதிரி வேற டஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் பழுத்த தலை இருந்தால் எடுத்துருங்க அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் அது சில சமயம் தண்ணி ஊற்றி நினச்சி வச்சுருப்பாங்க ஈரமாக அந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஈரம்லாம் இழுத்துரும் அந்த மாதிரி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி புதினா எல்லாமே தனித்தனியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது பாக்ஸில் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாவும் வந்து காம்பு எடுத்துகிட்டு வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா காம்பு எடுத்துகிட்டு வச்சிங்கன்னா டூ வீக்ஸ்க்கு கூட பச்சை மிளகா வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லாம் ஒன் வீக்குக்கு வச்சுக்கலாம் அது எப்படி பாக்ஸில் வச்சுக்கிறது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் டுடே ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ ஹவு கேன் யூ ஸ்டோர் த கரி கோரியண்டல் மின்ட் லீவ்ஸ் அண்ட் க்ரீன் சில்லிஸ் இன் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபார் ஒன் வீக் இப்படி ஆஞ்சாச்சு பட் ஈரம் இல்லை கொத்தமல்லி புதினா மட்டும் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்குது ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் இந்த நியூஸ் பேப்பர்லேயே பரத்தி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ஈரம்லாம் இழுத்துரும் பட் இன்றைக்கி ஈரம் இல்லை இந்த கொத்தமல்லி நல்லா கட் இது வேர் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் பழுத்த இலை இருந்தால் எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையான கண்டெய்னரில் வந்து போட்டு டைட்டாக மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க டெய்லி சமைக்கும் போது வேணுங்கிறது எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ அதே மாதிரி தான் கருவேப்பிலையும் நான் வந்து கருவேப்பில் கொழுந்து கருவேப்பில் தனியாகவும் நார்மலாக இருக்க கருவேப்பில் தனியாகவும் வச்சுட்டேன் ஏன்னா இது வந்து நான் ஏற்கனவே அம்ல ஜூஸ் டெய்லி நாங்கள் போடுவோம் அது வந்து கொழுந்து கருவேப்பில் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் அதை தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் நான் அந்த கொழுந்து கருவேப்பில் அம்ல ஜூஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தி அது டெய்லி நாங்கள் போடுறதுனால அதை தனியாக ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன்றா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் மற்ற கருவேப்பிலையும் அதே மாதிரி தான் கருவேப்பில் எல்லாம் சில சமயம் ரொம்ப ஈரமாக இருக்கும் ஈரமாக இருந்தால் பே அப்படியே வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் பழுத்து போயிடும் நீங்கள் நல்லா இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அந்த ஈரம் இழுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் இது ஈரம் இல்லாதனால உடனே மாத்திரேன் பட் புதினா கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்குது லேஸாக அதனால் இப்போ இது நியூஸ் பேப்பரில் பரத்தி வச்சுட்டு இந்த பழுத்த இலையெல்லாம் எடுத்துடலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் ஈரம் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் டுடே ஐ எம் ஸ்டோரிங் த கரி லீவ்ஸ் கோரியண்டல் லீவ் செப்பரேட்லி இன் ட்ரை கண்டெய்னர்ஸ் ஆஃப்டர் கிளீனிங் இட் யூ கேன் யூஸ் புட் இட் இன் த ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் யூஸ் இட் ஃபார் ஒன் வீக் இஃப் இட் இஸ் வெட் யூ பிட் புட் இட் இன் த நியூஸ் பேப்பர் ஃபார் ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் then the water will be absorbed by the newspaper and then you can store it don't store it as a wet இதே மாதிரி தான் நீங்க பச்சை மிளகாவும் வாங்கிட்டு வந்தீங்கனா காம்பு எடுத்துட்டு ஒரு dry container ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் இது பலச ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் காமிக்கிறேன் இது 1 week ஆச்சு பட் இது எடுக்கும் போது பாத்தீங்கனா இந்த மூடியில தண்ணி விட்டுறோம் फ्रिजல வெச்சதனால फ्रिजல கீழ தான் வைப்பேன் நான் फ्रीஜர்ல இல்ல நீங்கள் எடுக்கும்போது இந்த கிச்சன் டவல் ஏதாச்சும் இல்லைன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு அந்த மூடியை தொடச்சிட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா கெட்டு போகாது அப்படி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இப்படி பழுத்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒன் வீக் ஆச்சு இது அதே மாதிரி தான் பச்சை மிளகாவும் இது வாங்கி டூ வீக்ஸ் ஆச்சு காம்பு எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் இந்த மூடியில் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு இது எடுக்கும்போது நீங்கள் மூடியை ஒவ்வொரு வாட்டி தொடச்சிட்டு ஒரு கிச்சன் டவலோ டிஷ்யூ வச்சு தொடச்சிட்டிங்கன்னா இந்த தண்ணி மறுபடியும் இதில் சொட்டி இது ப கெட்டு போகாமல் இருக்கும் சில சமயம் இதுலேயும் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு வேறு கண்டெய்னர் இப்படி பரப்பி வச்சுட்டு வேறு கண்டெய்னரில் மாற்றி வச்சிடலாம் அந்த தண்ணி போனதுக்கப்புறம் இது அடியிலையும் கொஞ்சம் தண்ணி நிற்கிது இது ஏன்னா இது டூ வீக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த பச்சை மிளகா
ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு இந்த புதினா நல்லா இந்த லைட்டாக ஈரம் இருந்ததுலாம் போயிடுச்சு பேப்பரில் வச்சதுனால ஈரம் இழுத்துரும் இப்போ வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ட்ரை கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த புதினா வந்து இந்த பிரியாணி அந்த மாதிரி தாளிக்கிறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவேன் அது இல்லாமல் வாரத்துக்கு நாலு நாளைக்கு அந்த புதினா டீ வந்து நான் யூடியூப் சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது செய்வோம் வாரத்துக்கு நாலஞ்சு நாளைக்கு அதனால் புதினா கொஞ்சம் நிறையாவே வாங்கி வைப்பேன் கீ இது கொத்தமல்லி கருவேப்பில் புதினாலாம் கீரை மாதிரி தான் வாரம் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இப்போ இது எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் கீழே வச்சுக்குவேன் ஒரு வாரத்துக்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பச்சை மிளகாய் மட்டும் பழசு ரெண்டு வாரத்துக்கு முந்தி வாங்கினதா அது ஈரமாக இருக்குன்னு மறுபடியும் ஈரம் போக நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு வேறு பாக்ஸில் மாற்றிட்டேன் இந்த பாக்ஸ் ஈரமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதையும் மறுபடியும் ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் ஏற்கனவே முருங்கீரை சூப் போட்டிருக்கேன் அது ஸ்டோர் பண்ணுறது அதுவும் இதே மாதிரி தான் ட்ரை பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் டெய்லியும் இல்லை எப்போ எடுக்கிறீங்களோ ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா அந்த மூடியில் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக தொடச்சிருங்க பாக்ஸில் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே வெளியே எடுத்துட்டு பாக்ஸ் வேறு பாக்ஸ் மாற்றிடுங்க பாக்ஸில் மோஸ்ட்லி தண்ணி இருக்காது மூடியில் தான் தண்ணி இருக்கும் அதை தொடச்சிட்டு வச்சிங்கனாவே ஒன் வீக் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணி ஹெல்த்தியாக சமைக்க பாருங்கள்